。本节目由零糖零卡灵芝无糖也甜的 K One 生气波波苏打气泡水独家冠名播出。教练可以留胡子的吗？啊，教练是双眼皮的，好像是。哎呦，差不多了。没有优势，你的优势在于你的魅力。哦哦哦哦哦。前面的放狠话环节你想了吗？你是不是想用俄语骂我？下一组选手，有请力度哥 ，OK， 黄玲，王菊。我不想输，看着他说，我不想输，我不想，我也不想。哦，黄玲左右的摆拳，效果非常不错。来了！哇，力度兄连续的前后手，姚晨再次转圈了。如果昨天是利路修打张大的，就打死了。利路修连续被姚晨命中了摆拳，上攻漂亮，卢山三公八。节目组为什么这么说？好感动。让我们宣布比赛结果。你是很喜欢极限运动是吧？我比起喜欢极限运动，我更喜欢的就是做一些我们平时做不到的事情，就比如跳伞、冲浪、滑雪。不说多优秀，但是我觉得可以尽自己所能去做好。对。平时的话，对自己要求还是挺高的。除了跳舞，也要做仰卧起坐、深蹲跳、波比跳那些，都是一百两百个的那种做。就我觉得我能坚持，我一定会坚持。放点音乐，放不必回答，单曲循环，请。呀 ，Come on, come on， 呀呀，现在不错，就是。OK， 停。不想休息，累但不休息。现在不横点上台就被打惨了。走，蹦蹦，走，蹦蹦。姚晨的话，我觉得他的协调性非常好，他其实学动作学得非常快。呀啊，对了，他在三回合的实战中，他能扛下来，就意志品质还是不错的，我觉得。我觉得拳击第一打的可能是技术，但是更多的是。自信心，从我练了拳击之后，我感觉我生活中自信了很多，走路都要直一些啊。这个节目我是自己喜欢再来，我对拳击感兴趣，我真的很想参加，不管什么结果。现在对胜利渴望吗？那不重要，都是玩儿。<笑>小时候练拳王击的时候，我大部分就是输、嗯，因为没有自信，就怕痛。很好，继续。不要转身。我真的很怕疼，然后我第一次被教练打到了，然后就懵了，之前学了什么都忘记了，所以就开始跑了。去去去去！嗨！我差不多要。我知道网友们叫我俄罗斯人“战斗民族”，但是我我我不太战斗，就可以看我，好瘦。如果对比其他俄罗斯人，我比较弱弱弱。你还是有点紧张，多对着镜子打打空气。嗯。假想一下，镜子里的你是你的对手。怕痛现在是我的心理障碍，我需要去克服它，需要离开自己的舒适周围，要面对自己恐怕的事情，就是生活。放松一点啊，嗯 ，box。Good， hands up。
经过这段时间的训练，他逐渐的建立了自信心，也渴望得到比赛的胜利。所以我还是希望他能够慢慢的把体能提高上去，获得胜利。通过练习，我越来越有自信，克服怕痛和背大。没有不劳而获，要自己努力才有结果。要要站在隔壁吗？你要去看，你要去看看吗？偷看一下。可以。哈哈哈哈哈哈！他太大，太大的话你还是会很消耗的。OK。小一点。蹦蹦蹦 ，Hello Hello。哦，李露西哦，你偷看，没事，你继续继续。我在模拟，明天被你打。为什么我站在？我觉得你比他高嘛。嗯，然后所以打差不多嘛。嗯，要撑。我们的手是一样长的。我们差不多长。两个比赛啊，好，看看那边怎么样？哎，差不多，差不多，差不多。哎呦，差不多了。没有优势。你的优势在于你的魅力。啊，这没有用。好，明天加油。赛出风采，这可以再再练一会儿吗？就是不管练多少，总是有感觉还不够。不要影响你明天比赛，早点休息好，明天好好比赛吧。加油！哎，前面的放狠话环节你想了吗？还没有，你想想呗。我。应该会说一句吧，我会说，话不多说，听不见，听不见，听不见，听不见。<笑>找了一下俄语，结果我学不会，太难了。你是不是想在明天用俄语骂我？怎么可能骂你、啊？我找了个你好，但是你好太难了，很长。没事，我是俄罗斯人，我可以给你翻译。一个是 “здравствуйте”， 一个是 “привет”。哎，你小时候打架打过吗？我有，似乎没有啊，真的，就一起上课，你的手超过这条线了啊，没有这种情况吗？超过了之后，然后怼一下，那是玩吧。哦 ，Hello，Hello，Hello， 昨天晚上睡得好吗？昨天晚上吗？睡得算好的了，对于我来说算好的了。以前是失不眠，最嗯、呃、至少今天是失眠，对。为什么是失眠？是比较紧张吗？没有，也不是紧张，就很兴奋。现在打开我的短视频，搜索里面全都是什么？实战如何打实战？怎么样有更有技巧的躲避？怎么样压迫式打法？眼睛闭上全是利鲁修，你知道吗？中了毒一样，就感觉利鲁修那邪魅一笑。你昨天睡得怎么样？睡得不太好，六六点半才才睡的。你紧张吗？是有点紧张。马上比赛了，你对自己的这场比赛有多少的信心？百分之五十。另外的百分之五十呢？另外的百分之五十给姚晨。昨天看看那个几场比赛啊，嗯，什么样的感受吧？我就很热血，我觉得，特别看了第一轮他们 talking 说的那些话，就感觉。深受启发，我感觉这个节目会火。对，火的原因可能不是因为它内容上的精彩，而是给人带去那种力量的感觉。我就希望我们这场比赛是精彩的，两个人都是把我们最近训练的一个量展现出来，我觉得就行了。现在因为我付出那么多能力，花了那么多时间，我觉得必须一。我的心态没有什么变化，要抱着必赢的一个心态去打拳击。
，热血的比赛仍然在继续。本节目由无糖也甜的开另外生气波波苏打气泡水独家冠名播出。本节目由迎头而上为梦播出，强大的权力梦想观芬必得赞助播出。首先，有请全台自由人利路修。有请至尊一刀，姚晨全力以赴，我的实力如同吕布。陆修碰见车，给我止步。是骡子，是马，来出来溜溜。还会粤语，是骡子，是马，出来溜溜。请两位走上拳台。两位，你们今天身上的任务很重。啊、知道为什么吗？为什么？因为这是全力以赴的我们的第一场国际赛事。哎，你们两个这个称号是怎么来的？为什么？啊啊！因为喜欢自由，就简单。啊，至尊一刀是我的小学的时候的第一个网名。然后我今天衣服。也是有点设计的，怎么讲？你看我背后，看，不是这个不是这样子的，它是这样子，啊，对，因为 Y Y C， 对，是姚晨。呃，利路修是一个整天想要下班的同学嘛，是吧？这次算不不下班不下班，不下班了，不下班了是吧？你这次在练习的过程当中有没有给自己加班？对，我一直加班，就是如果有时间练，我就去练。你这次给自己的期望值是什么？哦，不想输。谁都不想输。啊、哦。想输吗？我不想，我也不想。他看着我。<笑><笑>你看着我，跟我说你不想输，一点意义都没有。看着他说。我不想输。两位，互赠礼物。好，李路修，先告诉一下姚琛，你给他准备的礼物是，是重庆火锅，哦、oh. ，让你早点回家，好吃火锅，哦、oh.。那么我也不客气了，我送给你两个，第一个是这个，啊，你送给他一个俄罗斯套娃，让你回家早点玩套娃，好，可以可以，然后给你画了一幅画，呃，俄罗斯的伏特加，希望你回去不要哭，对，借酒消愁。我觉得这个礼物都非常有深意，一定要做足够的热身，两位。好的。希望你们两位给我们带来的是一场精彩的拳赛。好。赶紧热身，一会儿全台见。那么接下来就让我们一起来进入
《凯里万生气波波》揭秘时刻，大家一定非常想知道两位拳手的优势和劣势。我们特地邀请了波波侦探为我们去打探了一番，跟着灵堂、灵卡、灵指的波波侦探，让我们去一探究竟。李路兄，他身轻如燕，健步如飞，桌子草墩，通通一个跟头解决。哇哦！你以为这就完了吗？下面请看。就是这个视频，让导演组飞奔向他。这样努力的李路兄，你爱了吗？你李路兄手劈西瓜。诗歌姚琛自然不能输。Hello， 大家好，我是奥斯卡，在这里我要为我的好兄弟姚琛打 call。创造营里的时候，你从十二点陪我练到凌晨三点，我相信你一拳可以把他们给击垮。不愧是你小琛哥，究竟是利路修的首批西瓜拳头硬，还是姚琛的体力王者耐力强？拳台上见。嗯、姚琛训练十三个小时这个事儿，是他的朋友爆料的，是真的。所以，姚晨可能在耐力上占优势，利路修可能在力量上占优势。三位经理人，你们认为谁能够打倒对方？来，做出你们的信心值选择。究竟在姚晨和利路修的这场拳赛中，谁能够获胜？各位，拳赛即将开始。我们的医护人员对两位拳手进行身体检查。在双方提交体检报告的基础上，专业医务人员将在赛前对双方进行心率、血压检测以及身体状况的问询。双方拳手还将依次进行赛前称重。接下来，有请双方进行最后的赛前热身准备，迎接即将到来的第一场决斗。让我们拭目以待。首先，我们要欢迎的是蓝角选手利路修。利路修自小学习拳击，是被张伟丽夸奖拥有臂展优势的天赋型拳手。哇！他是努力训练、疯狂加班的努力偶像。利路修越战越勇。绝不后退，只为与强敌一战的拳台战士，欢迎利路修！让我们欢迎红脚拳手姚晨。姚晨擅长舞蹈，体力惊人，被誉为“苍兰猛兽”。每日十几个小时的训练不在话下，期待姚琛再次化身全台猛兽。他跳过去的。再次欢迎姚琛。本场比赛的台才李峰。现场的各位朋友，调动你们所有的热情，把呐喊、尖叫送给他们！对战即将开始，让我们拭目以待。好了，观众朋友们，我们现在为您带来了全力以赴的我们的轻量级比赛，这场比赛也是人气之争。白色比赛服来自红脚的是姚琛，黑色比赛服来自蓝脚的是利路修。比赛过程中不要击打后脑，不要击打腰带以下位置，注意生活口令，保护好自己，听到没有？好，碰拳头，回去。比赛现在开始，哇！刘秋上来的后手直拳打中姚晨
。哇，李鲁秀的再次后手，大重腰身。哦，在赛前我们都知道李鲁秀的体能不好，而他把保全都压在了第一回合。姚晨的前手拳打空了，前手四拳命中李鲁秀，但是李鲁秀做了第二摇闪，漂亮！后手的直拳，漂亮！后手的直拳，后手的摆拳，两个人互相的换拳，但是在点数上依然是李鲁秀占优。姚晨躲开了对手的进攻，再次被前手拳刺中。裁判警告了，李鲁秀不可以把头前冲。哇，李鲁秀好猛哦，他躲了很多下。Box。哇，李鲁秀的拳感果然要好，姚晨上勾拳。哇。前后手的直拳，姚晨冲过来，左手的摆拳，漂亮！两个人进入了相对的僵持阶段，后手摆拳，后手摆拳，前手刺拳，李鲁修是最近几场选手里面表现最好的一位。姚晨的左手摆拳，一定要注意保护好自己的下巴，不要把头抬起来。漂亮，前手的直拳。哦，姚晨开始做一些挑衅的动作，来放松自己，这个也是非常好的一个在场上调整自己心态的一个办法。但是一定要小心。哇，两个人左右手的摆拳，李鲁修的后手直拳，漂亮。相对来说，姚晨的摆拳打得不是那么准。左手的摆拳，左手打斧，有点打低了。裁判警告了，不可以打腰带一下。Box， 比赛还有最后的十秒钟。最后十秒。哦，李鲁修，哇！李鲁修躲得好好啊！腰闪后的前后手直拳。不要转圈。裁判警告了，姚晨不可以背身，而且李鲁秀不可以在对手背身之后进行迎击。太，思想棒啊，思想棒！是不是如果昨天是李鲁秀打张大大，就打死了？这场比赛是超乎了我们之前赛前想象的一场比赛。李鲁修在全场上的左右摇闪为姚晨的摆拳带来了巨大的麻烦，而且李鲁修在用自己的前手上勾和后手直拳的迎击，而姚晨在中后段的左右摆拳，明显是李鲁修在知识竞争上的短板。两位选手都是隐藏高手，他们把自己的隐藏属性放在了拳台上展示出来。在赛前我们得到的纸面实力完全无法展示他们在拳台上的表现。这场比赛是非常难以预判的一场比赛，让我们期待一下第二回合，两位选手的体能并没有出现我们赛前所担心的问题。太好看了！太好看了！感觉没有乱打，就是有痛，就是。太好看了！没有想到两个人，他们在用脑子打，他们没有在用蛮力打。不是说我上来一顿，我很厉害，我要展示我的。我的拳击有多厉害？他们不是按这个套路，他们，他们有战略。对，这是我们第一场看到说哇，哎，超乎我们的想象，而且一大一大截。思想棒啊，思想棒，就这么大，不要给他机会。你的拳很重，明白吗？大哥怎么样？没问题吧？狠一点。狠一点，明白吗？狠一点啊！记住，打得重一点，完全赢了，没问题。这样，你你挨的拳都是在你进攻之后挨到的拳，你发现了吗？进攻过后，你要再记得你的防守，或者再推开，或者再做一些多赛，不要打过就没有动作了。你的进攻是很好的，你进攻很抽象，就进攻过后的防守你就要再注意一下，好吗 ？OK OK， 就这一点。我打完躲，好吧？哎，我的天哪！李鲁修打得好好，好好，他反应好快，但是担心就是。
一二三回合，刚体力，非常棒 ，nice， 卡拉斯，马拉迪斯，没关系，没关系，哎呀，他体能绝对没有你好，你要相信你。比赛第二回合开始。那么下一个比赛回合就要开始了。第一回合给我们带来了巨大的惊喜，谁也没有想到姚晨和利路修能够在拳台上展示出来这么成熟和精彩的表现。好了，比赛的第二回合，我们在赛前都知道利路修的体能是个巨大的问题。第二回合将成为一个分水岭。利路修前手刺拳没有打开姚晨的防守，姚晨的左手摆拳没有击中，后手拳，前后手的轮摆。哦，漂亮！李路修的前手刺拳打退了对手的进攻，姚晨在左右的移动，哇、哦，同时选择了左侧的摇闪和左手的摆拳。那姚晨现在开始用步伐来来拖他的体能了。哇，两位选手第二回合拿出真格来了，这个我们期待已久的第三回合的决战可能要提前了。打正规拳，反背的边拳在拳击的比赛里面是违规动作，但是不要太在意哦。后手直拳。哇！姚晨左侧的摇闪，李路修的拳开始出现失准，明显变慢了。李路修在全力的选择强攻，姚晨，又再一次的背身，裁判又警告了，这也是出于选手的安全考虑。<笑>但凡出现选手的背身，在裁判的判定依据里面，就可能会出现你不够那么积极的这样的判罚依据。前手刺拳互换，再次互换。哦，李汝修冲过来，前后手的直拳。前后手的直拳。放，注意听口令。裁判再一次警告了姚晨，这已经是三次警告了。不能转圈儿，转圈就是犯规了。好、哦，姚晨的场上还是很放松的。哦，姚晨的打法比较明晰了，就是左右跟对方换拳，而利路修前后手的直拳，漂亮，五秒了。四百九。哦，五秒了，姚晨。马拉迪斯，马拉迪斯。这一回合的起评分数就将变成了十比八。哎，没问题吧？在双方的互相拼拳中，姚晨并没有选择防守，而选择了全面的进攻。在这次进攻上，对于姚晨的影响是非常大的。哇！庐山神龙八。哦，还是太过于明显了，意图。哦，李汝修再一次摇闪过了左右直拳，再一次摇闪过了左右直拳。哇，哇，很厉害呀、啊，李汝修，赢了！马拉修，马拉迪斯，来，呼气给我，漂亮。在第二回合中，我们希望看到的终决赛，他们出现在了第二回合。姚晨已经全力发起了自己的进攻，左右的摆拳的力量非常大，可是意图太过明显了，被李路修抓住了。我们看李路修的这一次进攻，姚晨的左右摆拳的弧线是运程比较长的，相对来说，李路修的直拳命中的效果更好。利路修在之前的训练以及在 VCR 里的呈现，他都是那种手无缚鸡之力的男子，可是，在场上的他根本就不是这样，所以我就惊呆了。打得非常棒，让他们明白，证明自己，明白吗？哎，你好，慢慢的，打错啊，我们那个，我们，没问题吗？大声一点
，没问题，加油啊！相信你。接下来他可能还会再继续的进攻你，你这个时候你就需要调整的步伐了。他肯定要逼我，我怎么打？连续命中他，然后裁判就会处罚。连续命中他，然后裁判就会处罚。没关系，再多打几个组合，后半段的时候再打，前半段的时候不要乱拼。好了，第三回合比赛开始。第二回合的情节非常的清晰，两位选手的起评分变成了利路修十分，而姚晨只有八分。到了第三回合，如果跟我们之前纸面数据一样，利路修是一个体能并不好的选手，那么姚晨的第三回合机会就来了。他们的最终之战，第三回合马上开始。对于姚晨来讲，第三回合不要给对手任何喘息的机会，不要给对手 CD 的时间。利路修选择了前冲。这是我们赛前没有看到、没有想到的。姚晨要找到机会进攻啊，不能一直在进行防守，防守是不能让你得到胜利的。我们看，姚晨还在左右的移动，要出拳，没错，前手直拳。哦，连续被命中了两拳。哦，哦，连续被命中了两拳。依然还是那个问题，姚晨不敢出拳，在拳击的擂台上，如果没有出拳，你就连可能性都没有，创造自己的可能性。姚晨往前走，哦，后手直拳，连续的前后手，连续的前后手，姚晨再次转圈了。姚晨还是没有找到机会，而且自己可能在进攻中还是有那么一点点不自信，抓住这个机会进攻他。好、哦，再一次，姚晨的重心放得很低。开始有点习惯性转圈。哦，李路修，移动起来，移动起来，用你的步伐移动起来。姚晨如果再把节奏放给李路修，这场比赛就很有可能输掉了。还是反击了左右左的连续摆拳，漂亮！姚晨就应该在这时候破釜沉舟，连续左右手的摆拳不能看得上是准确，但是有效的击中了李路修，上钩，漂亮！到、啊，再次读秒，漂亮！有转机，同志们，转机来了！连续，姚晨命中了摆拳。就这一拳，漂亮！卢塞森龙吧、哦！这一回合，姚晨拿下了这次平局，双方的对战变成了十比八的十比八。四、三、二，没问题吧？好，对了。现在双方的得点已经到了伯仲之间，也就是在第一回合双方的表现和在剩下的这么一短短时间内的表现了。第三回合，双方体能已经耗尽，而且平分的情况下，会不会出现 KO？ 在拳击的比赛里，最后一回合的 KO 是非常容易出现的。啊、好精彩啊！孙红星，孙红星，调整，还来说，还来说，马拉蒂斯。选手谁能咬住自己的意志，给对方予以重击，在对方体能已经出现断档的时候，打击对方就有可能拿下比赛的结果。啊姚晨上钩啊，升龙拳！哦，李路修的右手摆拳，前手刺拳。姚晨果然是找到了应对的办法，因为对于李路修来讲，他的拳路比较窄，他比较喜欢在左右直拳命中对方的面门。在摆拳和勾拳出现在镜头以外的进攻，是李路修的技术盲点。漂亮，漂亮！哥，哥，你可以做到的。其实说实话，我觉得他们两个都很棒。哎呀，为什么要把他们两个分到一组啊？我只能说我很意外，双方我觉得都表现得很好。
，姚晨的前上拳打空了，内龙修做了低位摇闪，漂亮，后手的直拳，姚晨冲过来，左手的摆拳，漂亮，上勾，就这一拳，漂亮。我觉得今天只能用精彩绝伦来形容，他们打得如此有章法，我确实是没想到。轻量级，我觉得这是最精彩的一场，就是觉得现实总能给我一些新惊喜。让我们宣布最终的比赛结果。Oh, 不知道，我不知道谁赢了。一号裁判。二十七比二十八，二号裁判，二十七比二十八，三号裁判，二十七比二十八，比赛结果，蓝角一致性获胜，恭喜李鲁秀。我应该毫不讳言地说，这大概是全力以赴的我们开始之后最扣人的心弦的一场拳赛，最精彩、最有悬疑的好看呐！掌声送给两位优秀的拳手。啊！我我觉得好激动，我觉得为什么我们需要成为一个观众台？在台下看这样的比赛，就是需要这一种激情，就真的是激起了我，感觉我好想要好好去生活，是有这种动力。我没别的说，我觉得太棒了，真的太棒了，你们两个都很棒。我觉得看这个比赛就像过山车一样，我的心，尤其到了第二轮，其实有读秒。从分数上来看，我们就会觉得那利路修应该会赢。但是第三轮的时候，姚晨一直没有放弃，他绝不会放弃任何一个机会。他一直在这个拳台上拼尽全力，给了我们最好的一个动力。谢谢你，真的，这是非常精彩的一个比赛。谢谢，谢谢。我想多问一个问题：是谁说李路修体能差了？谁？对呀、啊，为什么节目组为什么这么说？哎呀，都是烟雾弹。姚晨，评价对手。扮猪吃老虎。李路修昨天晚上啊，怎么办？姚晨，我睡不着，我六点钟才睡。结果你今天那么猛，真的是不知道，对，就是很很厉害。然后他的每个反击很重，我的头很痛。那个时候又变了一个人，肉肉肉肉。其实我觉得我们每个人都是像厉老师这样，有很多面。希望大家通过这个节目可以认识到其他朋友们的更多面、更多样性。还想说，在拳台上遇到的种种拳，它像困难，但是我想说，只有你不去解决的难题，没有解决不了的难题；只有我们不敢面对困难，没有面对不了的困难。只要我们想，就能做到。这是我二零二一年最爽、最开心的一天。谢谢李路修。姚晨，谢谢。止步于此是我的遗憾，我只能说我尽力了。哎，加快，加快 ，Come on！ 对，再快，你可以更快。对 ，Come on， 拿冠军。对对，保持。我觉得自己是一个很热血的人，所以我想去体验一次这种热血的事情。
可以了，来组进攻了，好的好的，还能打吗？上回合搞完，结束。姚晨选择了全面的进攻，没错，漂亮。在那个过程中，把我们这个年纪应该有的那种热血、那种劲，全力以赴的释放出来，这样子才是对全台的尊重，才是对对手的尊重。你去干嘛去啊？你怎么也跟着走了？你这还没进战队呢。在这场拳赛结束之后，轻量级选手的三位进入下一轮的名单已经出炉：张延琪、王晨毅、李露修。比心值分配的时候，只有徐璐给出了一心，李露修就应该进徐璐的战队。但是我们的规则。不可以有任何一支战队包揽那个重量级所有的选手，所以李露修，你现在要在邓紫棋姐姐和沈梦辰姐姐这两支战队中进行选择。可以选择吗？你现在就选。你不要听他们。不是，我听到那门前的人比较少，所以我去那边。因为他的队人很少，所以对我来说比较舒服。哇、哦，谢谢你！假的不要假了。子琪，子琪，你来说说你的感言。我还有什么可说的呢？<笑>全都是泡沫。<笑>但是我真的就好感动，好感动。惊喜是不是来的太突然了？真的来的好突然。其实我昨天真的很丧，我还在想我待会要怎么来，就是让他进我的战队。我说我队人少，你可以不用 social。我从小到大都没有被这么直接的表白过，主要是那个理由太戳我了，我整个人就呆住、慌乱、开心、感动。这个时候最好的行动是，拿出你战队的战袍。给利路修披上！恭喜沈梦辰战队继李斯丹妮之后，加盟了第二位强力选手。这里是全力以赴的我们，精彩的拳赛仍然在继续。本节目由零糖零卡灵芝无糖也甜的 K One 生气波波苏打气泡水独家冠名播出。Hello， 觉得自己能拿金腰带，呃，这是我的目标，目标就是要拿金腰带。大家以后在弹幕上的弹出 She's a Beast， <笑><笑>这就是最高赞誉了。那拳击的话，其实你也有一点点基础。嗯，我拳击课也上过大概三四节，然后我巴西柔术也上过大概两节的这样子。我不是一个喜好主动攻击的人，但是我是个会还击的人。第一拳他但凡要是往我脸上去抡了，那不好意思，那我一定是会还击的，我就是这种人。啊，对。我运动的时候没有什么观赏性，因为我觉得运动的时候不应该以美为主或者观赏性为主。二一，累不累？这才哪到哪儿啊？<笑>这点就累了，那就不要来比赛了。不错不错，能拿冠军。接触的所有业余选手来说，他的技术水平、体能情况，包括他的这种意志力，都能达到这样的标准。五、四、三、三、三、二、一，啊！节目组安排的密度和强度，其实从某种程度上都会超过我平时训练的量。但是定的目标就是，就是想要拿冠军嘛。哇，怎么一个人都没有 ？Hello， 教练吗？你好。教练可以留胡子的吗？啊，应该可以吧。真的？嗯。哇。教练是双眼皮的，好像是。哦，教练好，教练怎么称呼？呃、我姓朱，我叫朱宇文。朱教练。黄安老师的话，给我的感觉跟我想象中可能不太一样吧？没有想到他现实当中好像还要更更加活泼一点。我们可以开始了吗？我们开始吧。我们先第一个回合跳绳吧。
崩溃的一样，就是跳绳啊、跑步啊这种，要动起来的，我真的很很是很不擅长。我就跳慢一点好了，因为我怕我昏过去，老师。我体能很差的呀，人家练一个小时，我可能练十分钟，我就需要去睡一会儿的。嗯，看着窗外的自由飞翔的鸟。休息，休息。哦，我一运动就就会睡觉，会反馈。这是是不是代表我身体里缺少一种东西？没有，就就是平时运动比较少一点。嗯，等，嗯，哎，我开打开过了吧？这样对吧？对的。哎，对对对对，继续下去，继续下去。这是自由的感觉。呃，他可能以平常的心态去对待，他可能不会太紧张。但是，换成另外一方面说，他可能会去侵蚀他的对手，或者是他会作为一场游戏一样去去去打。这个是我比较担心的。我觉得，像按照黄龄现在的状态，如果站上拳台去对抗的话，嗯，还是蛮危险的吧。所以我希望让更严格的教练来要求他，让他。认真的去对待这次训练。这次我们让张教练来带你的训练。哎呦，好累呀、啊！快快快，加油加油！我最讨厌跳绳。你尽量的再快一点。我上课的话，就是尽量减少一些不必要的那种互动吧，让他不要太随意了。如果你真的做重到拳，还是蛮痛的。我觉得最难的是不要害怕，克服恐惧感。对，只要有一点害怕，可能就真的会什么都错。嗯，我要用力了，不，再近一点，离他再近一点。砰！啪！哦，我不想要调整佛系的状态，我也没有说完全不在乎，我还是有在尽可能想要练好。很好，好的。砰！啪！好拳。加油！我觉得训练的过程真的很难，很痛苦，但是练完就会觉得挺好玩的。本身运动还是一个开心的事情，我的状态比较轻松，反而表现起来就没有那么紧张。我的优势就是我的心态 ，very 好。热血比赛仍然继续。下一组我们要欢迎的是“嗲嗲拳击精灵”黄玲。有请。王菊，这个感觉像中国精灵跟外国精灵。姐妹上了拳台，我也不会手软。尽全力保护好自己，尽量不要返场维修。欢迎来到拳台。两位，这个服装这是个怎么个讲啊？我穿的是中国元素的睡衣，这样可以帮助我放松。哦，因为我的对手非常厉害。那王菊呢？全台小猫咪。喵。<笑>喵。呃，怎么想起来来参加这个节目？就是想要强身健体，挑战自己。
。你以前运动多不多吧？我小的时候其实打过排球，中学的时候。中学。对，但是后来就不太运动，不是那么的强度很大。其实呢，黄玲还参加过运动类型的节目。哦、对对对，我突然想起来，我录过跳水节目。哦，我跳过三米跳台，向后一周半。哦、真的？真的呀、哦。然后我们是直接进入复赛的哦。哦。三位经理人，你们对他们两个人的判断是什么样呢？不是很熟，但是我都知道他们各自的作品啊。但是我们祖籍是一样，祖籍其实上海。上海，哎、啊，你们仨都是。是啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我是上海人。侬好呀。啊？侬侬侬啥子？我上海人啊。谁是上海人？阿拉三个人。谁上海人？对。来说点我们听得懂的好不好？<笑>没有我，我呃，说实话。因为都不是真的说很了解，所以我的判断就是跟张伟丽老师的那一个对决里边，邵刚老师你也问过我，当时告诉你的就是王菊，我比较看好他今天，我也看好他，啊，当然我也看好我自己。我跟你讲，我一直觉得你在给我放烟雾弹，没有。我今天休息的时候，我脑子闭着眼睛，我一直就在想象我上拳台的时候，黄玲突然就哇哇哇，没有。<笑>二位各自回更衣室调整状态，等一下我们拳台上见。好，好，两位加油，加油。三位经理人，信心分配，开始。大家将要看到的，是全力以赴的我们的拳坛上，可能实力相差最悬殊的一场比赛。各位，精彩的拳赛马上开始。各位，让我们首先欢迎的是蓝脚拳手黄玲。作为转音歌姬的黄玲。曾经是一名经过专业排球训练的运动员，有着运动基础的黄玲，能歌善舞，更能在拳台上灵活闪躲，真正用实力书写从拳台到舞台，从舞台到拳台，继续发光吧，玲玲子。接下来，让我们欢迎的是红脚拳手王菊。王菊，此兵一出，无需任何前缀修饰，自带一米八的气场，打拳一往无前，穿透力绝佳。万众眼里，菊姐是雷厉风行的狠角色，初次见面就立下“我就是冲着金腰带来的冠军 flag”， 如此直给的女子，有菊在此，谁敢自称第一？为大家介绍一下本场比赛，台彩李文颖。现场的各位观众朋友，欢呼声、掌声是给我们拳手最大的鼓励。王菊，我感觉好猛啊！不要击打后脑，嗯，不要头撞，嗯，不要击打腰部以下、嗯，听我的口令，注意安全。好，冲拳套。好了，观众朋友们，欢迎收看全力以赴的我们比赛的双方是蓝方选手黄玲，红方选手王菊。啊，好紧张，又紧张了。那么这场比赛开始，我们看一下两个人上场以后。进行打腹拳，这是重击型选手的开场。护好，护好，护好！这是重击型选手的开场。黄玲选择了上手的后手拳进攻，但是由于拳的收发动作实在是不够
，导致自己的打击力量不够，拳打高一点。裁判警告了，认为王菊的这个出拳过低，在我们拳击的比赛里面，在腰带以下的进攻是不可以的。我们看黄玲在训练中，果然如他所说啊，在训练的频率上比较低。现在选择了自上而下的掌底拳，这也是本能拳法了。真的不按套路出招。对对，这也是本能拳法了，因为黄玲本人的身高呢，比现在报价的王菊要高一些。哇！都丢了，都丢了。王菊现在选择了前手的刺拳，后手的直拳。这是王菊两次后手直拳击中了没有保护的下巴。对于黄玲来讲，这个是非常危险的。选手如果保护不了自己的下巴被读秒，这也是很正常的。裁判读出八秒以后，强迫选手要休息足够八秒。还可以吗？往这边走一步。如果在这八秒之后，选手可以恢复，可以，那么比赛会继续，但是选手的起评分会回到八分，而对手是十分。比赛再次继续。王菊的后手拳，两个前手拳。哦，王菊的打法非常的有意思，他是以单边拳为进攻的。五十了，五。都丢了，都丢了！连续的左手的刺拳，命中黄玲。黄玲现在并没有进行防守。哎，那这怎么算？这是什么套路？我们看到王菊在整个比赛里面的重击数是高于对手的，而黄玲在面对对手压低身位以后的直拳的时候，选择了自上而下的掌底拳，这个在拳击的比赛里面是非规则拳击法，所以一般来说不会被裁判记作有效打击的。而且王菊在上一回合的比赛里面给了对手一次强夺，根据我们熟悉的比赛规则，那么王菊的第一回合的比赛起评分为十分，而黄玲的起评分已经到了八分。这场比赛两方的实力悬殊是比较明显的，那么对于两位选手来讲，可能体能和意志力将成为第二回合的标准。黄丽就是乱拳，然后王菊的话，我挺意外的，因为在对手这么乱的情况下，他能够还是稍微有一点章法在里边，他是相对冷静的一个选手。感觉黄玲是那种不按章法出拳。然后一度把王菊给整晕了，说：“嗯，这是什么拳法？”就是那种从王菊的眼神里看到，嗯，黄玲没有防守，哎，完全没有，完全主要是头上仰着打，他老让人打下巴，打得非常棒啊，打得非常棒，没问题，没问题，深呼吸，对。现在很清醒了吧？头脑很清醒了吧？对吧？该怎么打，知道吧？懂吗？啊！没打得动吗？没有没有。啊？没有，还好。打得动吗？这可以承受的。下巴收好。我是呀。再别这样。现在我们拳击比赛中。好，第二回合现在开始，两位选手第一回合表现也都看到。那么对于王菊来讲，自己拥有重拳。哇！对于王菊来讲，要尽可能的利用自己的重拳所给对方带来的伤害，再次左右打斧的进攻。那我们看，黄玲依然是没有使用自己有效的拳击进攻对手。一直打他的头哎！要逼着对手把防守降下来。黄玲选择了自上而下的拳法。我们看右手的摆拳，效果非常不错。攻守一体啊！这场比赛让我们感觉到两位选手好像是在打咏春。王菊，五分了，五分了。后手的打斧，而黄玲更多的是选择了全心向外的招架和格挡。不要双拳一起输。裁判警告了
果然在我们的拳击比赛规则里，双拳出击呢是一个非规范的动作。裁判会有警告的这样的义务啊，但是双手出拳其实不会被扣顶。可以吗？黄玲一定要注意自己的防守。黄玲还是选择了自己本能的双手出拳，但是对对手的伤害有限。王局连续的追击，左右的直拳在女选手里面能打到这么有力的拳法也是非常少见的。低位的打斧，哦，黄玲左右的摆拳。加油！其实王局真的打得很好，王局打得很好。王局一如既往的前后手的直拳现在开始出现了组合。不再像第一回合出现单边进攻了，而组合拳的有效密度在裁判的判定依据上会更加倾向于选手。那么黄玲在第二回合的最后二十秒的左右摆拳啊，对于王局的直线冲锋是做出了一个很好的应对。很明显，王局就开始发力了。一开始他有点懵，因为从来都没有对抗过，还有一个适应的过程。王局打得很稳，然后非常冷静。我反正不要去马后头疼，我往前头走。我那么往后头一推，正好有距离好打到。我们再需要一个度秒，明白吗？再需要一个度秒，度秒是什么？就是让裁判听一次，明白吗？多打徒步、摆拳、击拳、多打。千万记住，你往后他正好打到你。过一分钟。对。还乐呢，还在那乐呢。他是打爽了。越来越适应在拳击台上的表现。现在王局已经恢复过来体能，站在了拳台的中间，展示自己的体能状况。这也是给对手压力，也是给台裁一个信号。王局这个很聪明，怎么呢？他自己卸完了之后，他又在台上溜达，就是告诉你，你是不是差不多了？那没有没有，对我以我对他的了解，他只是出来散散心。<笑>现在比赛到了第三回合，对于赛前很多人预判的王局会 KO 掉黄玲的这个情况并没有出现，黄玲非常坚强的扛到了第三回合，左右的大虎拳，后手直拳，哇，裁判再次五秒了，哦，再次被连续命中了三次后手重拳，再次被五秒。我们没有想到啊，已经在第二次读秒了，大多数选手可能会放弃，而黄玲并没有。这场在赛前，所有人都认为王局会 KO 掉黄玲的比赛，以黄玲最坚毅的品质再次站在了拳台上跟对手进行对战。在第二回合的左右摆拳，其实黄玲是找到了破解办法的。黄玲再一次左右手的抡摆，裁判警告选手出拳一定要用拳锋的位置去进攻，而不能用掌心的位置。现在黄玲的动作变形也是在意料之中的。王局的后手拳，再一个，前手。哇，他刚刚那个太痛了。连续的两次，我看一拳、两拳，我连续再打。第三次读秒，选手不可以再坚持了，这场比赛会被叫停。叫停了，裁判认为黄玲的状态已经不适合继续比赛了。吉拉莫萨，刚才的比赛结果，王局在第三回合 TKO 对手获胜。有请我们的场上的医疗监督来到我们的擂台上为选手进行医疗方面的检查。牙齿没咬了，我不一定呃，跟他痛的嘞，对的。
第一次上全台实战，能坚持三个回合不多，他也不认输。我其实觉得他就是太勇敢了，他是一个非常值得尊重的对手。就是其实大家都知道谁会赢，但是他坚持了下来，就是这是体育精神。他很尊重这个比赛，很尊重今天到场的所有人。我觉得他像个小太阳一样，就是很阳光。我觉得跟他工作一定很开心。嗯。王磊都被打哭了，然后王菊也哭了。在第三回合四十秒，红方王菊 TKO 获胜。掌声送给两位努力的选手。嗯，我觉得就是，嗯，输了嘛也没什么，就是，嗯，输给王菊也不丢人的，但是就是打的时候真的有点痛，嗯。然后本来骨头就松，感觉牙齿就是咬紧就有点难受，然后就没忍住就哭了。嗯，但是不管怎么样，我本来的心愿是想结束到最后的，但是还是体力差很多。然后也谢谢裁判老师们，就是有也有就是看我的，根据我的情况叫停了。所以我觉得没有遗憾，和这么强的对手对抗的时候，我还是挺勇敢的，非常勇。希望我我没有打痛你，嗯。谢谢大家，我很开心。我觉得你很勇敢，是因为其实我第一次实战的时候，跟你一样没有做好充足的准备。我也挨了很多拳，很多重拳，然后我也被 KO，、嗯、所以我，我，一方面我特别能理解，你，就被我重拳打到的感觉、嗯，但一方面我不想放水的原因是因为，我一旦掉以轻心，被打晕的可能就是我，所以我必须全力以赴。嗯，谢谢你，那么的尊重我，祝菊菊在后面的比赛也是要安全第一。嗯。我觉得就像王菊说的，这是一个勇敢者的游戏。今天你站在台上，你就是那个勇敢者。大家都一直在说比赛，我觉得最戳我的，是在比赛完了之后，王菊跑过去抱你的那一瞬间。我觉得那个是我感受到很有力量的东西，就很感动。我知道压力非常大，但是。每次我看到你，你都没有啊！我会尽我自己最大的全力，我觉得这就可以了，因为你是一个勇敢者，加油！谢谢露露，谢谢。我觉得来到这个比赛的六位女生，我觉得是太佩服了，而且你刚刚展示出来的是一种你笑着乐观的去迎接这个挑战，我觉得非常棒。谢谢，我很乐观，但是因我哭只是因为有点痛。就这样全有点痛，嗯，没事，嗯。黄玲她在拳台上的表现，再次印证了那句话：现实永远大于想象。我们在纸面上想拳击赛，我们可能想出来一万种可能。嗯。但是，谢谢黄玲和王菊，你们两个给我们带来了第一万零一种可能，因为你们都是全力以赴的自己。谢谢，谢谢菊菊。我是一个很难严肃的人，没什么事情对我来说特别需要很沉重的那种。我做任何事情都会享受它的乐趣，我就是觉得运动还是一个开心的事情，比赛也好，我觉得是一个锻炼意志力的事情。虽然训练没有那么多，但是我每一次只要练。我还是在尽我所能的去完成。哦，黄玲左右的摆拳效果非常不错，黄玲非常坚强的扛到了第三回合。我会觉得人生难得有一场这样子的机会，你只要努力过
，让自己没有遗憾，尽自己全力就好了。王局，先来看一下三位经理人给出的信心值。你现在要从邓紫棋和沈梦辰两个人当中做出选择，两位。我想送你一个东西。哦，啊、哇，你怎么每一个都送东西社会我局姐，人美路子野，拳王出击，局势无双。为什么是一个刚的牌匾？是因为我们之间的姐妹情不是塑料的，像钢铁一样坚硬。现在说点干货了，我们是干货组，嗯。实际情况是我们现在暂时是所有战队里面实力最强的，因为我们队里面有谁？有林丹老师、张伦硕老师，全都是很厉害的。然后我也觉得你是女生里面最厉害的，所以我对你极度有信心。我觉得你是可以冲击女子组冠军的，你一定要来我这儿啊！跟随你的心。邓紫棋战队，太棒了！邓紫棋的确，她之前进拳馆来说服我的时候，她也是说她就只要我。我们上台，我跟黄林打之前，她也说她看好我，所以我能感觉到她特别想要我进她队的那个决心。王菊加入邓紫棋战队，红红火火！加油加油，真的打得很好。你好几次对面很乱，你都各位您现在正在看到的是，各位您现在正在看到的是全力以赴的我们，精彩的拳赛仍然在继续。我贼紧张，大家都。都想要你，我知道。我给你准备两本书，不要被他们洗脑，你被我洗脑就好了。你不要有焦虑，我天天都做梦把他 KO， 我肯定能赢。你极力想要拿冠军，是为了打破大海的魔咒吗？啊，是吗？因为工作原因，我能来的时间很少。今天要安排啊，否则真的是打不赢对手的。但是现在你就会有那种无力的感觉，就是所有工作全部撞在一起了，你没办法好好做。我站不住了，站站起来，站起来，战胜自己心里这一关。只要你肯站起来就没有问题，只要你肯站起来就没有问题。来吧，说啥呀？我想说我兑现了我的承诺，我答应的事情我一定会做到。我的诚心是，怎么有道具呢？非你的理想形式。戏了，我直接就放弃了。有请纪凌轩、沈兆雷、孙瑞、南万。南万是连续的打击，漂亮。南万发力，孙瑞再次进攻，赵磊重拳，非常的可怕。纪凌轩连续的反击，纪凌轩漂亮。我们来宣布最终结果。还好,好，可以，可以减肥。对，先减出汗。现在减肥的方法都是什么呢？多喝水。喝水能减肥？就是需要喝至少两两升。那你这个方法你尝试了多长时间啊？啊，对吗？不是，还没有。<笑>
我与世界的冲撞，在于不断上阵。Battle for peace, battle for love。年轻就要上阵。Hello， 大家好，我是王晨毅，由我参演的综艺《全力以赴的我们》正在优酷热播。上支付宝打开花呗，参与花花卡花呗活动。Hello， 大家好，我是陈小云，我是黄旭，我是李三妮，我是王晨毅，我是向佐，我是肖顺尧，我是徐璐，我是赵磊，我是张春硕，张元奇。光明优酷艺术教室，光明优酷艺术教室，光明优酷艺术教室，帮助更多的贫困山区小朋友们学习艺术，强健体魄，学习艺术，强健体魄，学习艺术，强健体魄。跟我们一起，跟我一起，跟我一起，跟我一起，帮助孩子们，帮助孩子们，帮助孩子们，帮助孩。孩子们，帮助孩子，帮助孩子们，加入我们吧！登录独家社交媒体平台微博，搜索“全力以赴的我们”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容，更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐、新浪综艺。节目同款荔枝熊手办，尽在天猫经理拿去旗舰店。百度搜索“全力以赴的我们”，观看更多精彩内容。打开微信搜一搜，搜索“全力以赴的我们”，看更多精彩内容。打开搜狗翻译 APP， 全力以赴学英语。感谢合作伙伴接电，手机没电找接电，全力 battle 不断电。感谢合作伙伴搜电，搜电充电，陪你一起全力充能，痛快开战。上 QQ 浏览器搜索“全力以赴的我们”，获取节目更多精彩内容。上手机天猫搜索“全力以赴的我们”，赢取生气波波专属红包。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体：新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。指定回答社区，知乎，特别明谢，微博运动，微博格斗，微博武术，微博体育，微博政务这世界很酷。